that corner. Yeah, the top. Stop. Nichiyori ni dato. Osokatta. Comment wa. Chigao? Ne. Nete ta? Taicho wa. Taicho do de wa nai n desu ke no. Ano. Yoku wa nai mashita. もう昨日とかはもっとドロドロドロドロって感じだったけど今日はまだ声も出るしあ声も出るしあの喉も痛いけど話せる。魔王が<笑>魔王が復活しましたそれでもまた昨日はねこうなってた泥のようになってるなってが今日は元気熱は下がってるけどあの微熱ずっと微熱みたいな感じでもおととい昨日がピークだったかなという感じです本当に私の休みにどんかぶりまあ休みにしてもらった日もあったけど<笑>ちょっと緩やかになったかなってところどんかぶりで全部体調を良くすることに使ったので<笑>何もできてない本当はなんかしなきゃいけないことそのプライベートのことだったりあったんだけど。何,も何一つできなくてちょっとしん死んじました<笑>はいつかえが。ちょっと出たんかねうんまあそれもあると思いますしなんか「休みなさい」ってなんか言う刑事<笑>なんかこうお告げ<笑>休まないと本当に死にますよあなたみたいなお告げが来ました。それはあると思います体がそうね訴えかけてましたね私基本あの辛かったり苦しかったり何か嫌なことがあった時誰かを頼れないんですよその相談したりするなんか友達はいるんだけどそのまあ、いるっつっても23人だよでも
あの相談するしてその子の重みになっちゃったらどうしようとかなんかこんなこと相談してもきっと分かってもらえないんだろうなとか結局解決するのって自分だからそこまで私が耐えればいいだけじゃないと思っちゃってなんか人に相談するってことあんまりしないんですよね。そうなるとなんかやっぱりちょっとうんまあ抱え込むじゃないけど蓄積する数がすごい<笑>私の中に溜まっていくストレスがどんどんこうってなってって溢れるっていうのが私の体調に出る。それが私のサイクルなんですけどでもあんまりこう人に言ったってさじゃあその自分の苦しみなわけで同じように苦しんじゃったら私は悲しいしだからなんか人に相談するってことがあんまりできないんですよね。いやもうどんなに近い人でもそう家族だったり親友だったり絶対言えないなんか逆に近ければ近いほどなんか心が苦しくなっちゃうので<笑>なんか人に自分の苦しみを言うことでまた自分が苦しくなるのってキモくないだからあんまり言わないようにしますな本末転倒うんな気がしてあ自分のことは自分でやるのがなんか私の中での普通なのでもうためてためてためて体調に出して発散ためてためてためてその周り方しか知らない<笑>な逆に教えてほしいですどうやってみんなは外に出せてるのもうこうやってストレスが体調に出ないと私は気づけないやっぱりどんなに辛くて嫌なことがあっても人には言わないしあの外に出て何かして発散ってこともしない<笑>私は家の方が好きだっただって外に出るだけでストレスがたまるのになんでわざわざ外に出なきゃいけないの思っちゃうのねそうだからなんかあんまり上手に出せないのでまあ多分似たような人多いと思います私のファンなら特に<笑>なんかリカちゃんがそういうところ似てるからわかるよっていう人も好きだよって人も言ってくれるので多分知ってくれてる。なんか私にしか言えないだちょっとなんかやっぱりなんだろう一個距離のある存在だったりもう私みたいな対大勢を相手にしてるような人に愚痴っぽくボソッとこぼすみたいなそういうことならできるんですよ私のファンも。<笑>私もショールールムでアンサーみたいな「聞いてよ」みたいなその大勢にさこうわーって言ったらさその分一人が抱える負担は少ないじゃんファンみんなに言ってることだから俺にだけ相談されたってなったらさもう一緒に同じだけ抱えなきゃいけないけどでもやっぱりさ
それがあるから私はショールームで喋れるしでショールームで喋ってるかもなショールームでしか喋らないけどめっちゃ食べたいだから<笑>ちょっとこれだわこれ消してもいいちょ,ち,ょちょっと待って消して一回消してみていい暗っ<笑>ちょっと<笑>ちょっと信じられないぐらい暗かったちょっと待ってね<笑>ちょっと待ってね<笑><笑>間がないよねそう極端のこれつけていやちょ,ちょっとちょっとちょっと待ってちょっと待っててついでに飲み物を取りたいがしかし飲み物ってちょっとめちゃくちゃ頭が痛いのでみんなからしたらすごい暗くなるし移りは悪いんだけどこれを消させていただきたいかもしれないちょっと一回見てみるねあさっきよりましかもさっきよりましだがなんか目でかっ<笑>目でかくないこれ端末違うからだなんか変なエフェクトかかってるなもしやびっくりした宇宙人かと思った大丈夫これでやらせてくれちょっと眩しくて無理だ私頭が痛すぎてもう,もうなんかここがさなんか<笑>レンジは攻撃受けてますみたいな感じになったからごめんねいや前にこの端末で配信した時に設定したのが多分その時はちょうどよかったんだけど今ここで見たらめちゃくちゃ目がでかくてちょっとびっくりした。ちょうどいい大丈夫暗いもうなんかこれでもだって眩しいなもん<笑>眩しいのやだ<笑>絶対やだ眩しい眩しい耐えられないごめんねちょっとあの明るすぎるの無理なんだおのどで調節してくれ頼むなんか最近よりおっきい音とかまぶしいとかなんかなんかねじゃあ私多分もうほんとなんか性格が極度のもう多分世界で一番ギネスに乗れるぐらいあのすごく面倒くさがり<笑>なのだからなんかそ,その何話そうでしたっけまあいいやとにかく面倒くさがりなんですだから<笑>なんかすいませんとんでもそうもうギネス乗れる絶対に嫌なのよ
、うん、なんかたまに会話すらやめてる時2人しかいないのに会話すらやめてる時があるね何やろうね喋、うん、るのめんどくさいなとかなんか目の交際量とかも,もそれに比例してるのかも本人に付随して<笑>なんかやっぱ本人についてるもんじゃん目も耳もだからなんかこう目って多分自分のあれで眩しい時はこうレンズを絞ったり逆に暗い時はこうレンズを開いて調節してるの交際量それすらも面倒くさいんだと思う多分潜在意識的にあのね<笑>耳もボリューム調節するの面倒くさくなっちゃってそうそうなんかおっきい音が急にバーンってきた時に対応しきれないうわ面倒くさってなるからでもまあ面倒くさいんですよのネタ<笑>勝ってると思うもう確かに私のあのなんだ気持ちの方が強くて今日なんか顔違うね<笑>今日なんか怖くない顔多分ねカラコンだわごめんねみんなもっとシンプルなのが好きだよね知ってるよりかは。だけど今日はちょっと濃い濃いメイクしちゃったごめんなさいじゃあ目がね色素が薄いからこう縁取ってるアイラインとかもうなんか口とかがもうバーンって前に出るから<笑>やっぱ目って人の顔の情報量すごいあるじゃないですかだからなんかそれが色素薄いともう他の色が「色です!」みたいな主張をするから<笑>なんかそれぞれの主張がなんか派手顔今日は派手顔なんですけどあの別にそんな深い意味はなく今日だけっていうかなんかしばらく泥になって悔やまれませんみたいになってたからそれがなんかブランク<笑>化粧ブランクが出た。もうどうしたらいいのか分からなくなっちゃう途中でもう追いかけ始まったうん<笑>これはこうでこれはこうでこうしたらかわいいかなとかやる始めともおエンドレスメイクの始まりなので<笑>。こうなっちゃうそうと体力を優勝に奪うとしてうんでも,もう起きれなかったもん起き上がる体がなまり<笑>私ロックリーの大盛り全身につけてるわと思ってロックリーの大盛り知ってるパッて離してジュダーンってなるやつあのナルトの就任試験の<笑>ごめんねわかんない人<笑>これわかんの少年ジャンプ読んで何で10年がないわけちょっと待ってくださいじゃんなんで10年がないわけおかしいよねいやでも確かにごめんさしっかりしてイヤホン差しっかりしてたわそういやちょっとじゃあ充電してみる充電してみて考えるオッケー充電の速度が配信の容量の減りに追いつかなかったらちょっと切れるかもしれないでも、まあ、そうなったらちょっと違う端末ですぐ始めるので
慌てず落ち着いて待ってくださいはい6えやばいねなるとわかんないのやばいななるとわかんない世代の人いるナルトって何みたいな人いるのかなもう世代ではあるけど見てないみたいな人もいるだろうね名前は知っておりますやばいなナルト終わったのも結構前だもん結構前だねし私ナルト大好きで特に中任試験うんサスケが抜け人になってあのさナルトとサスケで戦ったやつあるじゃん1回目のあれのあとあの顔の白い子誰だっけ超獣ギガの子あの子が入ってきてだから疾風伝始めぐらいからがちょっとあの記憶がお,おろそかなんだけどサイだそうサイが入ってきてからちょっと<笑>誰がどうなって何ってなってき<笑>たんだけど<笑>でもえだから私ガーラが好きなんだけどガーラの出番極端に減るじゃん一回中任試験でこう脚光を浴びた後極端に減ってでいつの間にか砂陰になっててみたいなであネタバレごめんねもういいよねネタバレして<笑>なんかそう砂陰になってるやんかっこよみたいな<笑>結局好きだったんだけどそうでもね私ガーラはね生い立ち含めてすごく好きでしたねなんでこんなちっちゃい子がこんなに辛い思いをしてい強い力を手に入れてまだ認められないのって思ってすっごい。もう見てる時私もまあ割とクソガキだったけどなんか<笑>見てるなりにすごいなんかなんか嫌だったんだよね最終巻の発売が単行本確かにそれぐらいだった気がするでも結局私は全部見てたし最後の方はあ最後何巻だっけ私背拍子まで覚えてるのにあの「持って新潟に行きました<笑>」そうそうだから私の新潟の最初のお家にはご近所物語と「七」と「ナルトと「銀玉」があった。<笑>えそうだよ情緒がないって感じだよでもその4つが結構好きな漫画でしたね結構何回も読み返して読んでたのはその4つかなで「ジャンプ」で読んでたのは弟が「買ってたからそれを盗み見したり<笑>してたからなんかちょっと先の話まで知ってるけどでも私はそう少年漫画は単行本派だったので好きなのだけ読みたいしそうなんか作者のさなんか書き下ろしイラストとかが間に挟まるじゃん。それがすごい好きでそうそうで買ってましたねでなんかもうオタクだからなんかそうなんか作者が
のがどうやってこう書いたかみたいなのを知りたい<笑>キモいよね<笑>からなんかそういうのとかだって空知先生のさ単行本の間に挟まるやつとかめっちゃおもろかったからね読者からの声みたいなの書いてそこになんか自分の言葉でもすっごい長文で返してくれるんだけどそういうのとかも見ててなんかすごい好きだったそうなんかそういうのも見るのも好きだったしナルトはなんか書き下ろしイラストのちょっといつもと衣装とか服が違うテイストが違うナルトたちが書かれてたりとかするのがすごく好きで買ってましたねでもめっちゃその2つは割と私の大好きな作品全然作風違うけど、まあ、どっちも和和っぽいの忍者と侍だからね上位老子の話なのでまあちょっと銀玉はちょっともう和なのかみたいなところあるけど<笑>うんでもすごい好きでしたねあと何見てたかなアニメで見てたのは「結界誌」とか<笑>「結界誌夏」少女漫画はでもリカちゃんとあれだよ「チャオ」とか「チャオ」と「仲良し」通ってるよ。だから地獄少女とか<笑>ケアリーエンダブリューションめちゃモテ委員長その辺も全部通ってます男子は知らないだろうけどケッカイシめっちゃ好きやったリカハムと同じ年齢の今チャチャチャチャチャチャチャチャチャって知らないチャチャチャチャチャチャチャ五月号の付録は<笑>イラストが可愛いめちゃモテ委員長のポーチみたいな知らないラブベリーラブベリーも死ぬほどやってカード全部持ってたもうカードホルダーにキラーカード含めて全部コンプリートしててなんかダブルなダブルのしか出てこないじゃんと思ってたらなんかいつの間にか全部集まってた<笑>えーわい全部持ってるやんみたいななんかダブルと思ったわと思ってそうそう全部持っててで近所の子たちに「これダブってたら交換しよう」みたいな「ああそれ6枚持ってるわ」みたいな<笑>もうなんか新しいシーズンみたいなのたんでそれも全部揃えちゃってもうもうセガが私に追いついてなかった、うん、暇さえあればやってたからねやっぱ女の子のリズム感覚はあれで養われるからあれと虫キング<笑>虫キングはなんかリズム感覚とかっていうよりなんかギラハノコギリクワガタとかヘラクレスオカブトとかスクリュートルネードみたいな技をこうやりながらこう虫の名前を覚えていくやつ。
今考えたらめちゃくちゃ気持ち悪いけどねなんで虫キングもやってたのいやラブベリーを揃えすぎて飽きて虫キングに手を出したら意外とうまかったんだよ私が才能あるやんってなってハマってしまったってそうそうん唯一通ってないのはワンタメですねワンタメはなんかわかんないけど犬がキュルキュルの目でなんかヌルヌル動くの嫌だったんですでちっちゃいながらになんか<笑>ワンタメ知ってる知らない人もいるだろうけどなんかあの犬がキュルキュルの目でヌルヌル動くのよだからなんか相方はねその一個下の世代ですね私たちはそのカードゲームっていうのが出てきて第1弾の,その無シング男の子は無シング私たちはおしゃれマジラバンドベリーみたいなそのなんかその2大巨頭がこう一世を風靡しだした時の,その第一世代なので<笑>その一個下に相方だったり。キラレボのやつだったりあとな,なんだっけなんかもう一個あったよねキキララみたいな<笑>キキララじゃないんだけど絶対キキララじゃないんだけどなんかもうなんかもう一個あったなんだっけちょ忘れた忘れたんだけどなんかそういうのとかがこうワンサが出てきてみんなやり始めたで私たちはそもうその時代には DS を手に入れてますから<笑> DS を家でやってましたはいわかります当時ポケモンの、うん、ダイパーどうもりおいもりかその時はおいもりダイパーあと何やとんがり帽子ともこれみたいな<笑>遊び大全もやったし脳トレもやったし IQ サプリのやつも持ってたカセット。うんやってましたねすごくうん私はとてもすその時代平成の香りがして好きですけどでもなんか今そのなんか Y2K じゃないけどそのの世代に流行ったのまたた流行行っっまてきてるよ、ね、いやあったのよ平成にも一回通り過ぎた人たちがセーラームーンハマるみたいな一回通り過ぎた人たちがお邪魔女ドレミハマるみたいな今またそのターンが来ててクリーミーマミとかね流行りだすのよ急に昔のアニメチックなやつとかみんな明日のナージャ知らねえだろって思って。私明日のナージャの,あのキックボード持ってたからね明日のナージャしみんな知らなすぎねマジでプリキュアの全盛だよ、うん、プリキュアになる前の女の子向けアニメみたいなそっから2人はプリキュアが出てきてプリキュア5プリキュア555なんとかかんとかって出てきたんだよそうセーラームーンか東京ミュウミュウとか知らない人よ私東京ミュウミュウと明日のナイジャだけは言い続けるからね<笑>ナイジャのか結構悲惨ないや話まで覚えてないなんか音楽隊みたいななんか外国の音楽隊のみたいなそんなオーソドックスな内容しか覚えてないけどなんかそんな感じだったよねサーカスかなんかなんか,なんかそんな系だよね東京ミュウミュウ知ってる私ザクロが大好きだった<笑>東京ミュウミュウはね
やばいまたインスタ更新するの忘れたインスタを更新したいよねそうだよねちょインスタ更新していい<笑>急にね、うん、<笑>ごめんなさい油断するとすぐ写真がたまっていくから早く早くこう世に出していかないといつ死ぬか分かんないからねえリカちゃんそんなこと考えてやってんのみたいな逃げるよね急にえしえって<笑>なるよねえー、どうしようかなまあ、いいよ一旦これを投稿しちゃおうかなえー、っとんうーんまあいいかうんまあいいかはいミュウミュウ大好き東京ミュウミュウの塗り絵やってたなでも私アニメあのさいやなんかこれスポンジボブも見てたのねうわなんだっけファイターって曲の主題歌アニメ「私は片思いファイター」これなんだっけうーわ忘れたこれめっちゃ見てたんだよねなんだっけほんと誰か助けて<笑>見てた人いないいないアニマックスアニマックスキッズステーション世代の人知らない「片思いファイター」<笑>主題歌で調べたら出てくるかなうわモヤモヤする「片思いファイター」あ、いたきすな<笑>いたきすな懐かしいいたきす見てたわえこんな絵だっけうーわなっすぎるいたずらなキッスっていうアニメで
男性えこんな絵だっけマジでなんかゲシュタルト崩壊するなんかえなんか学園ハンサムぐらい顎尖ってるんだけど男の方がいや「片思いファイター」って歌詞がめっちゃいい曲があるんですけど。懐かしい聞きたい無理ちょっと一回聞いていい<笑>え片思いファイター一回聞いていいあこれで聞けばいいのかあこれ刺さんないわえこれもあこれも刺さんないわえー、っとねどうしたらいいんでしょうか<笑>えっとミュートにするわ<笑>ちょっとあのやばいなんかもう歌詞見てないのにもうなんか出てくる怖い<笑>怖いやばいこれやばいよ知らないこんなに会いた大きな口はあーなんで知らないのこれこれ知らないのやばいこれもう懐かしすぎてやばい私のもうなんか今記憶がもう温泉湧いた<笑>びっくりしたへえってなった輝きだしたうん懐かしいうんわやばっえこれ知ってる人いないのやばーいいったん停止を振り切ってしんだしたのいから進展かジュブラリンな恋をこちてきそうだよでもいい歌だから聞いてみて全然知らないんだろうけど
「いたずらなキス」っていうアニメもあったんだけどそのそう思春期の私いつもダンス行く前土曜日に入っててでダンス習ってたんだけどダンス行く前土曜日に入ってて思春期の私にももうなんか「えみたいな展開のもう応酬。どういういことみたいな,なんかちょっと結構ヒルドラ的なもうすごいねうわイタキスだいやイタキス見てた人いないのいないかアニメはいないさすがに実写版ドラマもあったえあったかなああったかもしれない誰だっけやってたっけいやもう全部全然忘れて実写深夜ドラマ版え誰と誰がやってた知らない人全然有名じゃない人いや違うのなんかなんかなんか結構ほんとドロドロじゃないんだけど濃いもうその時の私にはすごく鮮烈に記憶に刻み込まれたんでしょうねだこれを中学校の時に受験勉強疲れたらカラオケ行って「片思いファイター」を歌うみたいな。一連の流れがあったんですよよ<笑>えでもこもうなんかいやいい,いい歌た,ただただいい歌だから聞いて「<笑>鏡の中にはよくばりな」私これ結構エモソング私の中のエモソング<笑>これとん「あまやま」の「レッツゴーアート」はすごい好きカラオケで超歌ってた<笑>ドラマは山出た<笑>何が話題の全然知らなかったただイタキスはアニメおもろいからえどうなっちゃうのってなってそわそわしながらダンス行くかっつってで腹筋三百回させられて死ぬって思いながらやって。うん100回3セットだからね300回だね腹筋300状態起こしこれで100回3セット今考えたらやばいね<笑>今考えたらやばいを週1でやってましたねでなんか背筋腹筋背筋100回3セットずつで走るあれ体育館10周だったからどれぐらいだでも結構走ってたやってからやっとストレッチしてダンスが始まる3時間ぐらい
リガーさんは当時怒られただからね当時も腰がその時からその時に分かったんだよねでなんか腰痛いと思って成長痛でもないし親に聞いたら「急が形成不全だよ」って言われてなって<笑>でそれが NGT に入って合宿が終わってえっとお披露目の次のステージがあってその次のステージかなまでのレッスンの時にすっごい腰が痛くなって死ぬってなったの人間のさ真ん中じゃん腰ってだからもうこうなっててずっと痛い死ぬ無理ってなってて病院に行ったらはいこれは腸内形成不全から来る腰痛なので言われてこれ放っておくとヘルニアになりますよ言われましたはい放っておきました無事にヘルニアになりました<笑>弱だけどね別にそのなんか結構再発するようになってきちゃってそうやっぱなんかその股関節があの球外形成不全って言って、まあ、何回もショールームでは説明してるんだけど本当はこうやってついてなきゃいけないのがこうなってる。お皿がこ,こうやってずれちゃってここのが損傷するみたいなやつなんだけどそれがかばって例えばじゃあこうその股関節をかばって他が痛くなるとかそれで結構悪くしてたみたいでそうそうでその時もダンス大好きだったから。ダンス大好きだったのね踊ること大好きで人前で発表会みたいなのもあったんでステージングとかもあったんだけどそういうのが大好きだったのとにかくとにかくもう、まあ、基本目立つたがに<笑>だから結局はなんか<笑>まあ陰キャなんだけど人と違うことがしたいで人はやっぱりその頃部活だったり一生懸命何かに打ち込んでる時間私はあの部活もさほど行ってなかったしダンスしかないと思ってたからダンスめっちゃ好きだったしなんかやってるメンバーはねそんなに好きじゃなかったんだけど。なんかその<笑>私がダンスを始めたきっかけになった子がそのユニットみたいなのにいたそのユニットがなんかもともとダンススクールに所属していた先生の一人が個人になって初めて作ったユニットに私が来ないって言われて行った7人ぐらいの。であのうんとそこにねそのユニットの中にめちゃくちゃダンスうまいもう。私より先にダンスをやってて私はその子を見て私もダンスやりたいってなって5歳とかからやってたのかな<笑>やってたんだけどなんかその子がいたから、まあ、行ったんですよでまあいろんなクラスからその先生が個人になった時に引き抜いた子たちのユニットだったの<笑>だからなんか誰みたいな人しかいなかったのでその中に一人そのなんだ<笑>唯一私が知ってた子
まあその親同士が知り合いでみたいなことなんだけどがいたの。でまあその子いるから頑張ってみるかと思ってたんだけどもうなんかまあすごいのよ。なんて言うんだろうなダンスやらせたいですうちの子をぜひみたいなお母さんたちいっぱい<笑>なのねでうちは別にそんなこともなくで結構貧乏<笑>でなんか母が母も体が弱くってで入退院を繰り返していてあんまりお家にいなかったんですとか病院にいたのずっと入院していてで父はもちろん働いていてなんか発表会とかあったら来てくれるけど他のお母さんとかはもう「おにぎり作ってきたよ今日はメイクこういうのにしようねヘアメイクやってあげるよ」みたいなそれチャキチャキ系のもうなんていうのうちの子うちの子みたいな。だから私はそういうお母さんたちがいたらいろんな,なんかステージにも出れるし例えば神奈川でステージがあるよそこにみんなお母さんとか来るわけでもうちは行けないとかざらにあってそうでメイクもだからその時から自分でやらな自分でやらなきゃいけない状況だからもう。他の子たちお母さんが髪の毛やってくれるメイクやってくれるでキラキラのスプレーあるよなんかリボンあるよみたいなやってんのだけど私はもう一人でやらなきゃいけないからでお姉ちゃんもいないわけ私長女だからもうどうしたらいいんだろうみたいなで誰も別に知り合いじゃないし友達でもないし仲いい子もいないしみたいな<笑>だからなんかもうどうしたらいいんだろうみたいな状況の中なんか1人1個上の子で教えてくれる学校が同じ子がいてその子に教わってなんとかできてだからそれからすごいなんかメイクとかも自分で全部できるようになったしそうだからでも他の子がすごく羨ましくって。やれる時はやってもらってたよ髪の毛とかもそうだしだけどなんかやっぱりこうお母さんたちが常に味方でいてくれるみたいな環境がいいなって思ってたけど私はもうそれがないから一生懸命自分で覚えなきゃいけないしそう。やっぱり今になったら分かるんだけど<笑>なんかあの母もさ体調が悪いとやっぱ気分にも出るじゃないですか今になったら分かるよもうその時はえなんで他の子の母は協力的なのにうちはそうじゃないのなんで他と違うのってなってすごい私も思春期だからイライラしてたしでもなんかやってくれてたのよやってくれてたその体調がしんどい中もやってくれてたの方だったのになんかそれに対してなんかこれは嫌だとかあれは嫌だとか私も思春期だから言っちゃってたのねそうするともうじゃあ自分でやったらみたいになるのでも分かるよすっごい気持ち分かる今ならね<笑>今ならめちゃくちゃ気持ち分かるし切れるのも分かるし自分が体調悪い中やってあげてるのになんで文句言うのみたいなのも分かるんだけどでもその時はマジで。マジでなんか「えなんで私他の子と全然違うの?」みたいなすごい嫌だったのなんかさわかる別に他の子と一緒になりたいわけじゃないしなんか自分だけのものを見つけたいと思ってダンスやってたのだけどダンスやってる子たち他の子たちが親の手を借りて輝いてるのに私は何も武器がないまま一人で戦わなきゃいけなくてえどうしたたらいいのみたいのみなもうだって分かんないじゃん右も左もそうだからなんか
でも親も人間で<笑>いやなんか今だから分かるんだけどすっごい気持ち分かるんだけどでもなんかその時は気づけなかったからそうでなんかダンスや,やってたけどなんかすごい嫌だったのねそのダンスの,の時間がそのやってたメンバーが嫌いだったから。やってたメンバーって言ってやってたメンバーの親とかが無理でなんか見てるのが辛かったの羨ましくてあのメンバーの子たちは別に普通にいい子たちなんだろうけどなんかかわいそうみたいな目で見られるんだよ私がねえリカちゃんメイクしてもらってないのみたいなとか,かそれがすっごい嫌でもうなんかあこいつら無理だわってなってたの<笑>でも分かんないからさそんなの中学生成り立て小学校高学年とかでで別に学校に行った環境もそんなによくなくてなんかずっと言うけど小学校はねほんと暗黒時代だったの<笑>私の中でなんか別に友達もいないしみたいなだからなんか全部の環境がすごい嫌でめちゃくちゃ我慢してたからなんかそれがだから急に全部できる環境に新潟でなれるよって言われたら魅力的でしかなくて NGT をやっぱ受けましたね。なんかか多分もうその環境からだ逸脱したかったた<笑>そのなんか、まあ、高校まではダンスやってなかったけどやっぱりそういう経験って引きずるじゃないですか。で結局そのダンスの先生が結婚しちゃってそのユニットもなくなっちゃってみたいな感じだったの。でなんかその中にはキッズダンサーとかからすっごいもう。いろんな雑誌のオファーとかが来るような子たちもいたし私は別にそんな目立ってなくてダンスもちっちゃいっていつも来られてたしなんか体格も小さいからダンスもちっちゃく見えるから大きく踊ってって言われて他の子たちめちゃくちゃ大きく踊って表情もやってるよみたいなめっちゃ怒られて<笑>もうダンスやだってなってたんだけどでも私は踊ること自体はすごく好きだったからなんか。やっぱりどこかで、まあ、やってたジャンルはヒップホップだったんだけどアイドルとか歌って踊れたりするの歌も好きだったからいいなーってずっと思ってたけどできなくてみたいなでチームメイト勝手に受けて勝手に最後の2人まで残って最後に落ちたでしょバイト行ってて<笑>ほんと最悪なんだけど<笑>でもなんかうん、それももうなんかこの家学校ダンスとか,なんかそういうなんかこの負のトライアングルから<笑>「もうやだ抜け出したい」ってなってたからそうなんか外に出たかったんですよね結局。そんなな力も自分にないのにいのだけどそれはすごくなんかもう東京行きたい東京行きたいってずーっと言ってたしでもさまあそんなお金がある家じゃないの許してもらえないしまあ別になんかだからもう自力でいい高校に入ってなんか。県立だったらそんなにお金かからないから県立でお金もうバイトしてお金稼いで自分の好きなことしようと思ってやってたんだけどでも NGT に受かるまでその経験がなかったらもしかしたらそこまでの全部捨ててまで新潟に行きたいって強い思いはなかったかもしれないから。もう全て今につながる環境だったと思えばそれも別に全然嫌なことじゃない
別に間違ってなかったなと思うしあの時嫌な思いしてた分 NGT になってすごく楽しいこといっぱいできたから別に。よかったなっていう感じでした<笑>そうだねでも嫌だったよ嫌だったダンスやってたけどすごい嫌でしたダンス自体は好きだったんだけどねすごく。やっぱいい曲だわ
っきの続き聞いてたんだけど「片思いファイター」を聞いてたんだけど、えー、めっちゃ懐かしくて今本当に無理<笑>これ思い出したらダンスの前のそのなんかあのあのうわダンス行きたくねこれから腹筋すんないからまだ先週の筋肉痛引きずってんだけどみたいなあの感じがすごい蘇ってくるこれ見て行くかってなって行ってたのようんあと「私楽しそうで何より」とかいうコメント嫌いね<笑>なんか突き放された気分になるから。ごめんなさいわ。<笑>いや、そう、なんかもう、その。これ。聞いて、まあ、男性行くか。チャリで行くんだけど。そう。いつも。なんか。パパがね、送ってくれる時もあるんだけど、そのダンスの場所まで。でも。なんか今日はママの病院だから、行けないとか。そういうのがあった、そういう時もチャリとか。<笑>っていうかチャリで行ってたんだけど<笑>もう懐かしいなんかそう赤色のチャリで爆走してましたね<笑>なんで赤色買ったんだろう可愛かったんだよね赤色のチャリ可愛いってなったんだよねうん赤に茶色のカゴついたちょっとなんかレトロな可愛いチャリを爆走させて<笑>もう雨の日も風の日もチャリこぐからさもう鍵が錆びてんのよ<笑>グギギギギギギってやんないとしまう<笑>懐かしい<笑>もう懐かしいどんな時もパパがママの病院に行っちゃったらもう無理だからお迎えとか送りはだからもう、はあチャリかってなってチャリで爆走してうん全体重かけてなって鍵<笑>でやってやってたもん<笑>えそう錆びるあと不穏な音がするグギギギギあのホラーゲームでしか聞かないような<笑>ホラーゲームの最初のなんか錆びた扉を開ける音みたいな,なそういうのでしか聞かないような音をこう鳴り響かせながらチャリをカカンって開けてこいでそうで部活帰りの好きなサッカー部の男子とすれ違って「<笑>今日部活だったんだ」<笑>ってなってた「<笑>いるじゃん何もっと髪の毛とかちゃんとってくればよかった」と思いながら。<笑>じゃあねーみたいなそのなんか別れ際なのよ。ねなんか待っているんだけどどうしようやばいえ今日え顔とかえ髪の毛とかえやばくないみたいなどうせ腹筋ドロドロになるから別に何もしてないのよ
なるんだけど行ったら行ったでしんど帰りたっ<笑>なってんの<笑>今思えば NGT のレッスンと一緒ですあの行くまではね「立ち位置どこかな?」とか「どんな曲やるのかな?」とか結構ワクワクしてるんだけど行ったら「うーわうし見えなまえ」みたいな<笑>そういう時だってありました私にはずーっと前に立ってたわけじゃないんですよ知ってますかそうだよもうパレオはエメラルド「テンデテンテンテンデデテンテン」ができなすぎて<笑>なんこれできなぶち切れてそう SK 演劇場で出張公演があったんだけどその時にパレオはエメラルドやるんだけどえ私立ち位置いいかなと思ってうんパッて開いたら,らケツから2番目とかの立ち位置。そうでしょうえっここつえっ中いえっ中いこみたいな思ってなんでだってなって<笑>なんでここになったんだみたいな思ってまあまあいいか別にこの歌あんまりできそうにないしと思ってたらなんかもう立ち中後ろだとやる気でき出ないからもう「てんでてってってって」ででででででが一生ぶられないもう何もう一回やって分からん分からんもう一回やってみたいなな,なってもう,もう全部無理だったもうメンタルも終わってるからメンタル終了してる上で新しい振りしかも難しいを覚えなきゃいけないモチベーションになるわけがないやん<笑>ねわかる立ち石はこれですパンでいつもの位置よりやっぱりちょっと低かった後ろの方だったなんならケツから2番目歌割り少ししかありませんえっえっみたいなもうそうなるじゃんそのそのモードに入ったらもううーわえっこれ私いる意味ある出ていいやつみたいな<笑>でもやらなきゃいけないからだってその立ち位置の人も必要なんだからじゃあここで一番目立とうってなるまでのエンジンかかるまでモチベを持っていくまでがやっぱりちょっと大変でしたよねでその時に「でんでで」って「でんでで」って「って覚えられるわけがない<笑>もう今でも思い出せないもん<笑>やってくださいって言うの無理です「でんでで」って「でんで」何やってたかも全く思い出せないだからあんまり今でもあんまりいい思い出はない曲です、うん、そうねなんかその頃何してたかな SK? うん、出張公演してる時も私なんか他のことしてた気がするドラマか日暮らしそんな前だっけなんかねなんか他の何か他のことをしてたんだよねああのもともと大好きな曲だったんだよパレオでももう私そもそもにおいて夏曲大好きだから48のだからもう大好きだったんだけどね<笑>もうその思い出が一気によみがえってくるから苦しくなっちゃう
ミワちゃんの難しい難しいね難しいうんというか私あれなんだよ SKE さんのダンスちょっと苦手多分振付師さんの振りの癖がそれぞれのグループあると思うんだけどなんか SKE さんの曲を踊る時毎回なんだろうな「片思いファイナリー」とかも一回やったけどその時にすごいなんか「おお覚えられない」どうしようってな,なんか私大抵の曲すぐ入るんですけどそればっかりはちょっと<笑>うん。動きが細かいあ私ねどっちかというと動きが細かいのは好きなんですあの別とかもそうです手振りが細かいあれああいうのって逆に覚えられるのな,なんか振りに意味があるしなんか歌詞とリンクさせて覚えられるから私そっちの方が得意なのどっちかっていうとじゃなくてね例えばよしなやかな大きな動きとか<笑>苦手なんですわ<笑>かる言いたいことパレオとかもそうじゃんアイドルっぽい振り得意なのどっちかっていうとアイドルってちょっと手振り多いじゃん今になってどうすればいいとかさ全部もう手が全部違う形してるけどうん体全体で、ね、渡り鳥とか苦手だったあれ覚えるのすごい時間かかったとかねしそしなもね結構私ちょっと苦手の部類に入るねうんちょあんまりす好きじゃないって言うとあれなんだけどダンスはなんか動きは苦手な部類かわいい振りは得意なんだよあの銀ガムチェイクとかも多分大好きなのだし何が好きかなまあ、基本的に私はマイカさんの振りが好きだから<笑>「チョコレートでも眠れない」とかも大好きだったしだからカラコンウィンクとかも多分マイカさんなんだけどマイカさんの振り好きだし難しいんだけどねでも見事なパフォーマンスでした本当いやーでもすごい苦手ですね大きくしなやかに動くみたいな<笑>バレエ系出身ヒップホップなんで<笑>やっぱこうこうなんか結構ノリリズムで全部できるみたいなやつの方が好きかも音に乗せるでもさバレエとか一泊置いてとかやるじゃん渡り鳥とかも「てんてんてんてんてんてんてんてん」みたいなそういうのが苦手<笑>じゃないなんかパキパキ系わかりやすく言うと。というか動きに自分のニュアンスを加えられるじゃんパキパキ系はわかる言いたいことだけどしなやかに動くはこの間の余韻を楽しんでる振りだから
おもむき情緒系だからこうなんかこうやってる時に他と違う動きすると目立つんよそう自分のニュアンスを出しにくいし揃ってるのが美だからちょっとでもずれるとあちょっと違うそれ違うって言われちゃうそれがよね今になってやりやすいじゃんわ<笑>かる言いたいことそれ言うこと多分だからなんか苦手なふりなんでしそうでしないとかもさこうやってやってるふりの中でさ一人なんか違うなんかえっとかやってたらちょっとえっお前何みたいになるやん違うじゃん<笑>なんか曲調とかも明るい曲だったりやっぱテンポの曲だったりまあ暗い曲でも結構早い系のトントントントンみたいな系の曲の方が私得意なのよ。ただ思うのはマックス時とかも結構パキパキ系なんだけどしなやかではないじゃんしなやかバレーの動きみたいな感じはないじゃん揃ってるのが B とかじゃないじゃんまあそれはそうなんだけどね揃ってるのが B であるべきなんだけど<笑>自分を出せる振りではあるじゃんでもあれがあの振りじゃなかったらもしかしたらあんな人気曲になってないかもしれないし48の良さって私はそのパキパキ系のダンスの中に自分の良さを乗せることにあると思うの今の流行ってる韓国のダンスとかねまあ揃えるもう寸分たがわすみたいなところあるじゃんじゃなくて48っていろんなこの個性も同じようなダンスで1回で楽しめるバラエティパックみたいな感じが私は元気でいいと思うしこの子の個性をダンスを見ればわかるよとかがすごく良さだとは思うの日本のアイドルというかその礎を作ってきたのが48だからねなんかそれが私はすごく好きで。フォーテートが好きなんだけどそうなんか今はもう「そろう」「止め」「跳ね」「払い」そして目線はこっちみたいなもう全部決められてる中にその子の良さは出ますか果たしてっていう<笑>なんか私たちみたいな陰キャオタクは<笑>ごめんね巻き込んで<笑>ごめんね巻き込んででも私みたいなま,まあ私みたいなって言うけど私みたいなオタクというのはねその子の良さをそのダンスの中に見つけたいのは、あら、この子ダンス綺麗な中にも何か光るものを持ってるわ。それはその子なりの表情だったり、ポーズだったり、自分を出せる場所を作ってくれてるダンスの作りっていうのが48にあるから、例えばフリーポーズ。ね。パーティー。で、で、で、で、で、で、その一個回る前のそのポーズでさえ、この子がどういうポーズをするのかなで、大体わかるじゃん。あ、こういう子ね。みたいな。あ、元気系だ。とか。あ、そっち系ね。みたいな。釣ってくる系だ。とか。そういうのが、おもろいのが48なのよ。でも、なんか、揃えてください。絶対に目線はこっちです。みたいな。この時は、顔をこう作ってください。みたいな。されちゃうと思う。なんか、まあ、芸術だけどねっていう感じになるじゃん。アイドルを応援したいのよ。その子が、自己プロデュースをして、人間性が輝いてるアイドルを応援私何に誰を何を語ってるわけ<笑>ただ私は私の気持ちね私は48の良さはそこにあると思ってるのだから無理そのエンタメ性をそっちに寄せるとかそういうことをしなくてもいいんじゃないかなと思うよ
だってフォーティエットはそれで人気になったわけじゃないからだから一概にダンス揃ってないって怒られるのはもし一人だけすごい違うとこで指差ししてるとか私はやるけどね私はやるんだけどでも<笑>だからそういうのとかだと悪目立ちするじゃんまあ悪目立ちしてたんだけどでも<笑>でもなんかそういうのを見てそれはちょっと違うんじゃないかなっていうのは分かるよめちゃくちゃ分かるだけど全部揃ってなんかねじゃあフリーポーズポンポンポンって3個してくださいって言った時にその子が何をするかでああこの子をそうって決めたりもするわけじゃないですかね<笑>そういうことが48の良さあるよねっていう話をしたい私はねすごく大きな声で<笑>したんだけど今、うん、それぞれの良さそう分かってくれる人多分たくさんいると思う48のオタクならねただ今ちょっとエンタメ性がやっぱりそっちの韓国だったりの方に寄っていってるからなんかそれが良しとされてる世界も世界線もあるけれど私は自分のいたグループ含め求めてるのはそれじゃないかもとは思ってる<笑>。うんいやいいかさまにフローラーシャのシャえー、なりたい給料増えるかな<笑>ポンコツ社長でもいい<笑>でもなんか運営これも賛否両論あると思うんですけど運営ってなんかその子の個性が出てくるのを待ってるんだよみたいな言い方するのね待ってくれないから<笑>待ってくれないのこれ一概にずっと思ってたことなんだけどなんか待ってくれないのよ出てきた子から前に前にやりたくなるのがおじさんたちなので今の運営ってほとんどおじさんなの<笑>だからまあその凝り固まった思考で押されるためにはいち早く自分はこういう人間ですっていうのを示す必要があるその場を設けてもらえないことの方が多いしかも。さあどうぞキャラを出してくださいっていう場が設けられないことの方が多い。だけど、それが常日頃、レッスン、劇場、私たちはその基礎が揃ってる。そこで、やっぱり、どれだけ自分を出すか、周りの人たちにこういう人間ですって分かってもらうかが、重要<笑>だと私は思います<笑>外に出すには外への出し方を知ってもらう商品を売る人たちが商品の良さ分かってなかったら売れない私はアイドルのこと商品っていう音は大っ嫌いだけどでもそういうことだから。うん。あの、そういうことだから。<笑>だって、プレゼンしてくださいこ。この、この子の良さ何ですか
押してくださいって言われた時に。えー、とこの子の良さは、まあ、レッスンの時にもおとなしいしって考えなきゃ出てこない子はまず押されないうんやっぱり日頃を見てるしなんかこの子は細かいところに気がつける子だとかそういうところまで見てるなんなら。だからなんかいつも常にオーディションだと思っていなきゃいけないかったあの日々私は大変に精神を削りました。でもそうやって削って自分はこういう人間ですってこういっぱいいっぱいアピールしたから今みんなに知ってもらって受け入れてもらって中井梨花ちゃんってこうだよねって言ってもらえるようになったけどそれがやっぱり最初にできない子はやっぱり見つけられにくいですよね。後から見つかってもその枠が埋まっちゃってることの方が多い。だから、まあ、ちょっと厳しいことを言うようだけど。最初に。昇格できないような。子たちは。後から。目を出すのは難しいかもしれないめちゃくちゃ厳しいこと言うので<笑>だって研究生っていうカテゴリーで見られるようになるから次はやっぱそれがねすごくありますよね難しいところです勉強になります<笑>なんでいるの<笑>田辺陽一郎丸なんでいるの<笑>元気ですかうても違うよそれはそれはもう本当に最初でしょあの一、ー、期生も同じようなことがあったの同じ時期に入ったのに分けられるっていうでももうあれも結構なんだろうな結局後々先に N3 になった子たちより。実力をつけていたのは何ポジも覚えてた戸色だったしなんかでもほんとあそこから「並ぶ」「超える」をできるのって血のにじむ努力だと思いますよ。何回も寝ずに立ち位置覚えて振り覚えて徹夜して。いろんなところのポジションを覚えてみたいなそういうのってやっぱ並大抵のその頑張るで片付けられない努力で片付けられないことだからなんか人が見ててやっぱすげえってなることってやっぱりその子たちがすごかったから一期生はねちょっとまた別だよね。<笑>なんかちょっと別の流れが NGT はまああったんだけど、まあ、今の NGT で言うと3期だったり4期だったりが入ってきて今研究生の子たちはちょっと特に3期は焦った方がいいかも。<笑>自分に何が足りないかってもうだいぶ見えてくる時期だと思うの。そこから<笑>じゃあ先に昇格した3人は
何を持ってるかでそれも多分見てたらわかると思うの<笑>うんでもその悔しいをバネにできること悔しいが原因で腐っちゃう子で多分もう別れていく時期かなと思います複雑ですねアイドルって<笑>複雑でも楽しいから<笑>純粋に楽しんでる子が多分最後は笑ってるよきっと<笑>なんか楽しめないと無理です潰れちゃうと思うつぶれちゃうか早々に卒業していくかもうこの二択ですね夢半ばで卒業していく子が減ればいいなって私は卒業の時に言ったんですけどなんかっていうのはなんか劣等感が諦めになっちゃう子が減ったらいいなっていう気持ち<笑>何くそ精神で頑張ってこう上を目指そうとできる子たちがやっぱり今の48は<笑>大事になってくると思う。でもさもう看板がすごすぎたほうてえとねうんうんってこう見,が見,見流しちゃうのよこうやってやっぱそうなってる中で「え何やんこ」って何か突拍子もなくこう光る何かがないともう多分今のグループではちょっと。という感じなんではないですか。知らんけど。<笑>知らんけど。知らんけどやで何時の外れた変な子じゃないと<笑>だから思いはるくガーンってきたのはそこじゃんなんだこの子みたいなそのとっかかりこれを作れるしかも今までいた枠にないところっていうのはもう難しいと思うけどもそこを頑張るしかない。だからもうとてつもなくムキムキになるとか<笑>ど,どっかじゃない<笑>ええー、すごいボディービルだーみたいな<笑>絶対有名になれるよあムキムキの子ねってなるもんあんまあ、鵜呑みにしないでほしいですけど女の話は。ただ例えばね例えばの話ね、うん
<笑>だって突拍子もなさすぎるじゃん新潟、うん、米どころだよねでもし色白でおとなしい子が多いあバラエティー班をね2期生には育ってきてムキムキいるみたいな<笑>もう斜めう斜めの斜め上すぎてみたいなそういうことだよね<笑>なんかすごいムキムキいるみたいな七海が七海ムキムキになったら私本当におもろすぎてちょっと本当シャンパンタワー入れるわ<笑>なんで<笑>なんかもう,もう捧げられるものがあんまり思いつかなかったな七海をホスト扱いしちゃってるうん<笑>なんで<笑>いや私が一番なんでって思ったよとかねもうなんか突拍子もないもん本当な何こいつみたいななるやつじゃないと世間は気づいてくれないですよねうんいやただの NGT はもう一気に頭おかしいのが言い過ぎたな<笑>一気が化け物おかしいやつらの<笑>あのやばい集まりだったから<笑>マジで今考えたら本当にキモいんだけどでもなんか<笑>動物園だったし、うん、なんかやっぱそこを超えてくるっていうのはちょっと結構ハードルが高いですよねうん。おかしいもん今考えたら全員飛び道具みたいな<笑>そうだよこれがこれが目立ってたの奇跡だよ<笑>マジね私なんて一番普通なのにびっくりしちゃう<笑><笑>コーナーの最初にめちゃめちゃ味濃いのが出てきやったコーナーそうえそうそうほんとそれだようんいやでもほんとにそう思うよ私私でもまともじゃないよくよく考えてみてよ全部トータルで最初から最後まで考えてみて一番まともじゃない<笑>考えてみて本当にまともなのは誰か私だから<笑>そうでしょそうなんだよだから逆に目立ってたのかな<笑>だいたい頭おかしいやつらもだもんねすごい褒めてるよ今<笑>めちゃくちゃ悪口言ってるみたいになってるけどすごい褒めてるよ。まともがゆえに。しゃが。七個も七個でちょっとなんか駅伝の人みたいなところあるし。いやーもう個性がやばかったんだって何の人ってすぐ言えるじゃんこれ炎上の人荻野由か総選挙の人<笑>で本間日向滑り合えば<笑>山の上声ガシャガシャ<笑>ガシャガシャ<笑>で何そう全員わかんのよもう全員はそのなんかすごいよねなんかそれなんか自分で自分の一気褒めてるのちょっとキモいけどでもなんかすごいことだったんだなと思う今考えたら、まあ、萌えかは萌えかだし萌えかというなんか尊い何か<笑>神を超越した何か<笑>だし
なんか<笑>そのモエカもそうだよね道端のお地蔵さんとかと同じ何かを感じる神秘的なだしあのそうつぐつぐは天使だし加藤みなみは顔のいいど天然だし<笑>うんやっぱりなんかすごいよね一人一人が。それで言うとねやっぱりもっとすごいなと思うのはもっともっともう比べちゃいけないと思うんだけれど48といえば AKB の「神セブンってシルエットで誰かわかんだよすごくないみんなも大体シルエットがもう浮かぶでしょ。もう顔映んなくても立ち姿で「あともちんだはっちゃんだ高みなだ」ってわかるじゃんそれすごくないそれやばいよね<笑>それがもう本当にすごすぎて伝説だよね本当に<笑>えでもすごいことだと思う<笑>そうだから<笑>ムキムキになったらシルエットでも分かるし<笑>。だっていないじゃんまだムキムキキャラ。いたっけいないよねなんかちょっと腹筋割りましたとかまあよくあるだろうけど<笑>ねムキムキってもちょっと筋肉あるとかじゃないよなんかもうモコモコみたいな。あそうそう<笑>私が言ってんのはそれねでも別にそれを目指した方がいいって言ってるわけじゃなくて一例ね一例でももうほんともう枠が埋まっちゃってて。なんか今更突き抜けた天然が出てきてもはいはいってなるし<笑>そういった意味で言うといないのはなんだぶりっこ系もいるもんね多分。ギャルもいたし。<笑>リカさんもね超王道<笑>私超王道お姫様アイドルだったんだ<笑>超,超王道お姫様アイドルやばいね<笑>超邪道大炎上アイドルじゃなかった<笑>大丈夫
私にはそう見えまあ、まあ、人の見,見える面というのはありますから、はい、そう見えててほしいです私はなんなら<笑>なんならね着地点そこのはずだったんだよそしたらなんかなんか逆走して挙句の果てにはなんか<笑>目的地なんか分からんけど着いたーって思ったらなんかすごいなんか周り燃え盛ってた<笑>なんで怖っ<笑>私が一番怖いよ<笑>びっくりよね<笑>びっくりだよまだ作ろえてたから<笑>作ろえてたっていうのやめてもらえるでも作ろってたな頑張ってたでこうやって「カイマです!」ってやってたんだよキモ<笑>おえあ、ー、<笑><笑>燃えかさったもう<笑>炭になった灰をめでる2割の皆様<笑>でも作ろってたキャラのままだったリカちゃんをしてはなかったかもしれない,い私だってやればできる今だっていくらでもみんなのアイドルってできるよ頑張ったらねでももう頑張れない<笑>というか頑張りたくない<笑>かなっていうのありますねはい。飲み物飲んでる時って虚無るよね私だけ私だけか<笑>今虚無の境地だったなんか一点秒頑張ってるなあ分かるよ<笑>いやでも私もそれはすごく感じる私が頑張ってる時私が2割のことを考えて何か行動をしてる時とかなんかまあその自分の頑張れる範囲を超えて無理して頑張ってる時。あのファンの人って気づくんですよね何にも言ってなくても「リカちゃん最近大丈夫?」とかそれマジで怖いよ<笑>でも頑張りって本当に伝わっちゃうのがマジであるなんか一生懸命やったことに対してファンの人絶対文句言わないやっぱりちょっといい加減にやったりなんかなんかさ例えばの話で言うよいい加減にやって間違えた時と一生懸命やってて間違えた時って分かるんですよファンの人がそれマジで怖いからね「リ<笑>カちゃんもっと練習しなよ」とか言われる時と。よかったよリカちゃんえどっか間違えてたって言ってくれる時とやっぱりちょっと手抜いたかなっていう時は
言われるんですよ指摘されるなんか「リカちゃんこれ覚えてなかったでしょ」とか「あそこ間違えたでしょ」とか言われるんだけど一生懸命やって間違えちゃった時はもう全く持って「よかったよ」でも「あそこちょっと間違えてたんだよね」って「分かんない分かんない」みたいな言ってくれるの。それがなんかバレすぎててマジ怖い<笑>なんだから見てるんだよねその分自分が手を抜いてる瞬間自分が頑張ってる瞬間を一瞬一瞬逃さないようにファンの人って見てくれてるからそうバレるんですよ。ニワニワ特にガチリカちゃんしかみたいなあの本気で手抜いて<笑>本気で手抜くって何<笑>あの手抜いててバレた時はちょっといじるみたいな言い方すんのなんかリカちゃんそこ間違えてたでしょみたいな基本言わない人ばっかりだよ基本リカちゃんがそこに存在してればもういいです<笑>タフトいってなってる人ばっかりなんだけどあの<笑>あのたまにねその手抜いた時に間違えちゃった時に指摘するやり方ってそうやってやるのでも私って結局あの字でまあ80点ぐらいは出せるんですよあのドヤ顔しましたけど今そうそうそれは<笑>えそうもうあのその人たちは救いようがない私の、えー、<笑>大事な2割の皆さんっていう病名<笑>なんだけどあの<笑>救いようがないんだけどあのたいるだけでタフトってなる人たちねだけどあの,<笑>あの<笑>なんだろうなやっぱそういうちょっと。あそこ間違えてたでしょって指摘してくる人たちは頑張ってて間違えちゃった時は言ってこないんだよやっぱり「頑張ってたね」って言ってくれるそれがすごいなーってバレてるんだなって思うだから私はアイドルに対してはできるんだよやんなくたってできんの<笑>だけどやるようにしてます頑張れるようにしてるだってバレるから<笑>とかなんか通常の健康状態じゃない時に無理してステージ出てる時とかもバレてる言ってなくてもだよ例えば私はなんか最近よく言うようにしてるんだけどあの今こういう状態ですっていう。なんか分かっといた方がみんなもさなんかあ今リカちゃんしんどそうだなとか分かっといた方がなんかあれなんかいつもと違くないがなくなるからいいかなと思ってだけどその無理し<笑>無理してるよって言ってない時になんか体調大丈夫だったって聞かれたのとかマジ鳥肌立つもんねえなんで分かったの昨日寝てないんだよねみたいな、うん、なんか別にステージ立つ時ってわざわざ言わないじゃんし私あのモバメ全然更新してなかったから<笑>チャットとは違うチャットはねあの裏垢みたいにバカすこ更新してるんだけど<笑>。あのメ,メール私あの全然更新してなくてたまに嫌んだメールとか送ってたんだけど長文のねしかも2割の特集のみいやあれ怖いよマジ多分2割じゃなくても他の子をしてる人でもその推しに対して分かるんだと思う。なぜなら私もオタクだからわかります
なんか推しがさ目のさ光が死んでる時あるよね<笑>あ今病んでるんだなってわか,かるよねやっぱり。なんか目に光がないって多分オタク1年生みたいな人って気づかないんだよやっぱ歴なのかないや私これ結構好き度合いが影響してると思うんだよな見てる秒数が違うもんだって。数えたことある唇の縦じわとか<笑>キモいでしょうオタクですから<笑>か数えたことないでしょとか前髪の分かれてる本数の違いとかこういう束を数えるの123456789みたいな。とかね、大きいポスターになってたらなんか「これはあーきっとモンジョイヨのラムです」とかね<笑>キモいでしょう分かるんです「今日はクリームタイプのチークですね」とか私レベルになるとそういうことまだまだでした。なんかさもうオタクの仕方って人それぞれで全然いい私はむしろなんか自分なりにオタクを楽しんでってくれた方がうん無理せずオタクしてくれてる感じがして嬉しいんだけど。なんかか人に人というのはオタクじゃない一般の人に理解されないことまでやってるのがやばいオタクだと思うんだよね。大丈夫だよ私自覚あるよさすがにその域に達してるよな自分っていう自覚あります大丈夫です私はやばくないけどねとかは言いません<笑>私はしっかりやばいです多分うん普通の人はね推しが一回ちょっと YouTube でこれうまいわっつった日本酒をね瓶でこぞって開けるなんてことはしないんですよわかる<笑>私が一回着たふわりあいで着た服とかをね全部フルで揃えてお話し会に来るとかしないんですよわかるイベントにね推しが卒業の時にみんなで徹夜でこう会議とかしてやっと作った衣装作って会いに来ないんですよ。
ねみんなちゃんとオタクでしょ人はね人はタワーをバカすこと投げて生写真にサインしてもらったのを壁一面に貼りません人はアクスタを何種類も揃えて集合体教書ってなるまで並べません普通の人は<笑>しないのじゃないよしないよその方がおかしいってこと、うん、自分の異常性を人に押し付けない<笑>あなたは異常私も異常わかるそうなのオタクってやばいのだけど私たちはそれを楽しんで生きられる特区してる人種だと思うだって何かに熱中できることってすごく幸せなことだと思うしじゃあその熱中してることに対してこれぐらい情熱を捧げられるっていうまあベクトルがもう存在してるわけじゃないですか。何かに熱中してない人はわからないですよ。これにどんだけハマれるとかこれに何々までできるっていう物差しがないんですよだから何にハマったらどこまでどれをどうしていいかもわからない<笑>芸能人の写真を自宅に飾ることが起こると思いますそうそれが一つポイントなんですけど一度落ちたら戻れません<笑>一度熱中するという物差しを手に入れてしまった手前ここまでやらなきゃいけないという謎ノルマが発生します自分の中で前にこれハマってた時はここまでやってたからこれに好きになったんだからここまでやらなきゃが存在してしまいますなんとだから一度その物差しを手に入れてしまうともう無理なんです<笑>人っていうのははいしまったら戻れない<笑>あとねやっぱり<笑>うんまあそうだね。大事だよねでもそのまま差し一回手に入れちゃったらもうえサンクコスト効果って知ってますかこれにこれだけコストをかけたらこれめちゃくちゃ現実的な話しますけど私もそうだからこれにこれだけコストをかけたらもうなんか骨の髄までみたいな。分かるこれにこんだけコ自分のコスト時間なりお金なりかけたからなんかじゃあ最後までって思っちゃうのがサンクコスト効果みたいなことを言うんですけどこれが沼なんですよね。であのー。時にいますその沼を作るのがうまいやついるんですよ<笑>
知らないうちにあれなんか来ちゃいけないとこまで来てる<笑>ねえ<笑>リカメと同じだよっていう人<笑>そうだよねー沼作るやつうまいやついるよないるのよあれあれあれなんかえあえなんかもうあはいこんなとこまで来ちゃったけどあなんか浮きがすごく遠くに見えるなみたいな<笑>言っちゃダメですよの浮きねあるよね<笑>遊泳していいですよの浮き<笑>ここまでですよのやつはおはるか遠くにああすごい浮き合いまで来たんだな足ついてないなみたいな<笑>。陸地が見えない<笑>うまいやついるよね腹立たないなんかいっそ嫌いにさせてくれやって思うんだけどなんかもうどうしようもなく<笑>やっぱり放っておけないみたいななるんだよねだねそれ<笑>自分で分かってるところが本当にもう<笑>そうそう<笑>というかなんか放っておいておいたらいなくなっちゃうんじゃないかみたいな。なんか消えてしまいそうだなみたいな<笑>ところありますよねそういう沼らせるのが上手な人たちってさ誰それ<笑>お立ちでした<笑>いや私に限らずでもオタクになるってそういうことですから。私はそんな沼らせようと思ってないですから私のスタンス知ってるし来るもの拒まず去るもの追わずマジでこれなのだからなんか嫌だったら嫌だって言うようんお前ここの沼入っちゃダメって言ってるよよくそれでもなんかずかずか入ってくる人いるけどねだってこんなことになるなんて思わないよ<笑>こんなことって何なんか嫌なこと起きたみたいな言い方で泣いてもらえる<笑>ちょっとそれは誠に遺憾なんだけど人間ですらないんだよそうじゃんもともとだって何言ってんの今更人間に憧れを抱いてるのどっからだよ。うん。ほんと
なあ言ってんだかやばいしゃっくりしゃっくりがしゃっくりが出そうあ大丈夫だったこんばんはこんばんはだってライタルのラインが面白くて笑っちゃった<笑><笑>ごめんごめん<笑>すごいさドキドキそわそわしてることが一個あります皆さんわかりますよね私は何オタクですか私は何オタクですかあれそうディズニーオタクなんですあのねちょっと待ってしゃっくりでそうしゃっくりが先からしゃっくりの気配を感じてはしゃっくりが消えていく私ディズニーオタクなんですけどあの6月6日にディズニーシーの新テーマポートファンタジースプリングスオープンしますでえっ、ー、とそのテーマポートはあの「アナと雪の女王」「ピーターパン」そして私の最推しラプンツェルのエリアになるんですよで、まあ、ラプンツェルの塔があったりえっ、ー、とアナ雪の城があったりするんですねで私はいろんな手段で「あのファンタジースプリングス」のプレビューだからそのテーマポートに入る権利を応募しましたえー、いろいろあるのよ方法が例えばディズニーストアで何ポイント貯まってたらとかなんかその契約してたらとかファンダフルって言ってねあのテーマパークのファンクラブみたいなのがあってそれに入ってたらいつもチケット安くちょっと買えるとかあるんだけどその指定された日だったらファンダフルの特別な日みたいな日だったらねとかそういうのがあるんだけどそれとかねまあいろんなこう手段でだいたいえっとね、7枠ぐらい応募したのはい全部打ちしましたなんでこんなに私好きなのになんででラプンツェルって最推しなのねディズニーの中で一番好きなのがラプンツェルなのね、まあ知ってるだろうけど<笑>でねあのラプンツェルのトーンもできるから写真と,とか絶対撮りたいしそれってどうやったらその
テーマポートに入る権利がもらえるかって言ったら、えっと、スタンバイパスっていう例えばそのテーマポートの中の乗り物スタンバイパス取ってたらスタンバイパスって前で言うファストパスみたいなもんだけど何時に来たら乗れますよみたいなやつそれを取ってたらそのテーマポートに入る権利が与えられるんですよ何か一つでも取ってたら<笑>もうお分かりですか並ぶしかないんです朝早くからでも<笑>でもなんかアーリーっていうあのホテルに泊まればえっとディズニーホテルあ指定されたホテルになっちゃうんだけど6月6日からはえっとそのファンタジースプリングス内にあるファンタジースプリングスのホテルとあとディズニーシーでとホテルミラコスタのどっちかに泊まればいいんだけどあね1泊15万ぐらいするの<笑>もう無理じゃん<笑>無理なのねで<笑>えっと無理なの庶民にはであのそのアーリーっていうのは15分早く入れるのねそれで行く人たちでもうほぼスタンバイパスが埋まると言われてるぐらい多分人気なエリアなんですよ新しい新エリアがだからしばらく入れないんじゃないかなって私思ってるんだけどなんか多分それを見越してなのか5月28日にえっとラプンツェルとかアナ雪とかピーターパンのグッズが出るのねめっちゃかわいいのでラプンツェルのはもう全部欲しいと思ってるんだけどなんかそれもねどうやら戦争になりそうでで私なんか疲れるオタクしたくないのねわかるなんかこう自分がだお仕事で頑張ってて癒されるためにさこう行ってたわけじゃんディズニーとかもだけどもなんか最近なんか何でもかんでも早く行ったもん勝ちとかなんかこうちょっとした権利を持ってるもん勝ちとかそういうのにちょっと疲れちゃってなんか転売ヤーとかもそうなんだけどなんかそうでもやっぱりラプンツェルは大好きだから行きたいのだけどでもなんかそういう気持ちもあってすごいなんかそわそわしてる。そわそわしてるんですなんかなんだかんだっていけるでしょリカちゃんみたいな思ってるでしょマジで全部落ちたの<笑>かわいそうすぎないよ私で<笑>そうそうそわそわそわりなんだけどそうでもなんかさ頑張って頑張ってなんか疲弊してでお仕事頑張って疲れてでもディズニーにも行かなきゃいけなくてみたいなえそう何々しなきゃいけないになったらオタクって終わりだと思うのね応援しなきゃいけないみたいな,なんかそのマインドになった瞬間気持ちが終わってるってことだから上回ってないモチベが勝ってないってことだからあ行かなきゃってなるのってちょっと違うじゃんでもさ好きな気持ちはあるんだよでもおったくなら分かってくれるよねそのなんか分かる言いたいこと<笑>なんか無理し無理したくないけどみたいな2回目あんまり2割にそのなんか無理してなんか「かなひまかなひまかなひまイベントやります」「先着です」とかやらないから。<笑>あとそもそもそんなにその競争率が高くはないからうんなんかみんなもさなんか程よい感覚でまあえりなちゃんゲームあるんだ行こうかなぐらいで来れるじゃん
、まあ、この前のお話からまあちょっとあのいろいろあのアンチ対策で先着にしちゃったんだけどごめんね<笑>でもなんかあのそんななんかこういけないとかはならないじゃんそう一回もお話しできなかったみたいな人っていないじゃんなんかそういうのがさディズニーにはあるからさ疲れちゃってさでもなんかラプンツェル好きだし行きたいなって思うで私の性格ですよこの完璧主義のやっぱりちょっとはさなんかうおってなるじゃんリカ様のような本当だよマジで素でグワグワスティック3本色地で買ってるやついるか私なんだけど<笑>もうあれ大好きすぎて無駄に鳴らしていつも怒られるでもなんかそういうのってさ楽しいしなんかみんなと楽しかったよっていうのを共有する SNS あげたりさするためにやってるのに疲れちゃうのは違うよねっていう愚痴を聞いてほしかっただけなんだけど今<笑>そうそわそわしてるんだっていう話を今したかったグッズもどうせ戦争だろうなみたいな。っっていないよ、ね、でも私の班になんかわかんないけど好きだよぐらいの人いるけどなんかオタクみたいな人はあんまりいないでも私はラプンツェルが本当に好きなのにラプンツェルになりたい<笑>ラプンツェルになりたいのうん、オタクって大変だよねっていうお話ですただ私はもう早く体調を治さなきゃいけないこれですね体調を早く治すもう無理しない今はもうこれに尽きるもうだって喉がさはえちょっと待って2時間経ってるどうしようえっそうでしょやばっえね、言ってよ爆語りしてたじゃん私ラプンツェルになりたいとか意味のわかんないことで締めてたけどねえ「キモ」嘘でしょ「時間」「キモ」まあいいやということでえー、年中回ったんでちょっとこっからねラグくなっちゃうのでやめたいと思いますあ<笑>あそうなんだ爆語りしてたわ<笑>あ今日お誕生日の皆様おめでとうございますでーでーでーでーでーでーハーブバースデープリープリーハーブバースデープリープリーハーブバースデーリーアイ4月22日誕生日の皆さんプリハーブバースデープリープリーおめでとうございます
、えー、っと7位がステロさん6位がチャタロさん5位がチョロスケさん4位が本吉さん3位がリュウジさん2位がタタコさん1位がテリモキパーカーさんですありがとうございます、えー、ちなみに今日お誕生日の人はいるかな<笑>いるかな<笑>いないどっしゃーん<笑>なんだこれ腹立つバイプリー<笑>